Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımında temel konulardan yaprak bakımı ile ilgili püf noktalardan bahsedeceğim. Özellikle orkidelerinizin sağlıklı kökler ve çiçek çıkarabilmesi için yaprak bakımı çok önemli. Çünkü orkidenin genel durumu yapraklarının canlı ve sert olması bize orkidemizin sağlıklı olup olmadığı konusunda bilgi veriyor. Bugün sizlere özellikle orkidelerinizin bol bol canlı, yeşil ve sert yapraklara sahip olabilmesi için iki önemli püf noktadan bahsedeceğim. Hemen sizlere bugün orkide bakımını nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan bir limon. Orkidemizin yaprakları için bugün limonu kullanacağım. Çünkü limon içerisinde bulundurmuş olduğum antioksidan dezenfeksiyon özelliği sayesinde hem orkidemizi hastalıklardan koruyacak hem de böcekleri kovma özelliği olduğu için böcekleri de e, uzaklaştıracak. Tabi aynı zamanda limon içerisinde potasyum ve bol C vitamini de olduğu için yaprakların daha canlı ve aynı zamanda yeşil ve yeni yapraklar çıkarmasına da yardımcı olacak. Limon içerisinde asit çok fazla olduğu için Kesinlikle direkt köklere ve yapraklara sıkıp temizlemeyin. Yapmanız gereken bunu belirli bir su ölçüsüyle karıştırmak. Ben yaklaşık olarak 200 milim kadar suyu bir kasenin içerisine koyuyorum. Ve üzerine 10 damla limon suyu damlatacağım. Böylelikle asit özelliği çok fazla olmayacak suyun ve yaprakların kurumasına da sebep olmayacak. Çünkü direkt yapraklarını sadece limon suyu ile sildiğiniz zaman zaman ile yapraklarında bir kuruma olduğunu ve yırtılmalar olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Benim gibi eğer su ile karıştırırsanız çok daha faydalı olacaktır. Bunun için ben bu şekilde pamuklar kullanıyorum. Silmesi daha da kolay. Bu pamukları suyun içerisine batırıp Biraz sıkmamız gerekiyor. Bu şekilde sıkmadan yapraklarınızı silmeye kalkışmayın. Çünkü ister istemez yaprak aralarını ve gövdeye su girerse orkide için sağlıklı olmaz. Her zaman yaprak aralarını ve gövdenin içerisine su girmesine engel olun. Orkide yapraklarını mutlaka sık aralıklarla kontrol edin. Çünkü orkidenin birçok hastalıklarını yapraklarına bakarak anlayabiliriz. Bazen birdenbire orkidemizin tomurcuklarının sararmaya başladığını ya da çiçek döktüğünü görebiliyoruz. Bunların en çok sebeplerinden bir tanesi orkidede meydana gelen hastalıklar oluyor. Bunu da biz ancak yapraklarını kontrol ettiğimiz zaman anlayabiliriz. O yüzden bu şekilde mutlaka yapraklarını belirli aralıklarla limonlu su ile özellikle silin ve bu silme esnasında mutlaka bir takım hastalıkları da görebilirsiniz. Orkidenin yapraklarında en sık görülen hastalıklar trips böceği ve e, genel olarak unlu bit böceği oluyor. Ya da bazen kırmızı böcekler de olabiliyor. Kırmızı örümcekler. Bunun için mutlaka yaprakların altını kontrol edin. Yaprakların altlarını da silmeyi unutmayın. Yaprakların altlarını sildiğiniz zaman eğer bu şekilde yapışkan damlalar varsa bu orkidenizde bir trips hastalığı olacağını gösteriyor. Ya da eğer beyaz bu şekilde Böcekler varsa bu da onlu bit olabileceğini gösteriyor. Ve böyle durumlarda genel olarak orkideler çiçekli ise hemen çiçeklerini dökerler. Ya da tomurcukları sararmaya başlar. Ya da orkideniz bir türlü çiçek dalı çıkarmaz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de orkide yapraklarında bulunan hastalıklardır. Bu yüzden ne kadar erken fark ederseniz orkidenizin gelişimi de o kadar iyi olur. Haftada bir gün Orkide yapraklarını limonlu su ile silerek e, orkidenizin yaprak bakımını yapabilirsiniz. Bu anlattıklarımla beraber orkide yapraklarının mutlaka bol ışık alması gerekiyor. Işık orkideler için çok önemli. Orkidelerinize bu anlattığım bakımları yaptıktan sonra mutlaka pencere kenarına yakın bir yere koyarak bol ışık almasını sağlayın. Bol ışık ve limonlu su ile belirli aralıklarla yapraklarını eğer silerseniz orkideniz çok daha güzel gelişimini sağlayacaktır. Evet orkidemin yapraklarını limonlu su ile iyice sildim. Ve şu anda orkide yapraklarım 
daha canlı ve güzel gözüküyor. Limonlu su sayesinde orkidenizin yaprakları daha canlı ve daha sert olur. Ve böylelikle orkidenizde oluşabilecek hastalık ve böceklere karşı da orkidemizi korumuş oluruz. Birazdan sizler için ikinci tarifime de geçeceğim. İkinci tarifime geçmeden önce eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi ikinci tarifimize geçelim. İkinci tarifimizi de yine limonlu su kullanacağız. Fakat bu tarif özellikle orkidemizin yapraklarında nasıl ki hastalıklar ve böcekler oluşuyorsa aynı şekilde saksı içerisinde de bir takım hastalıklar ve böcekler çok fazla olabiliyor. Bu yapacağımız karışımı orkidemizi böcek ve hastalıklardan uzak tutmak için kullanacağız. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Burada ölçüler çok önemli. Sadece bir su bardağı yine 200 milimlik bir su bardağın içerisine bakın 3 damla Limon da, suyu damlatmanız yeterlidir. Çünkü içinde asit oranı fazla olduğu için eğer çok sık verirseniz ya da fazla verirseniz orkidenizin köklerinde kurumalar olabilir. Bunu sadece orkidemizi böcek ve hastalıklardan korumak için 2 ayda bir bu işlemi yapabilirsiniz. Her bir saksı için bakın yarım su bardağı kadar veriyorum ve böylelikle orkidemizin yeterli olan su ihtiyacını da karşılamış oluyoruz. Evet geri kalan suyu da diğer orkideme veriyorum. Bakın yine yarım su bardağı kadar. İsterseniz direkt saksı tabanın tabanını da koyarak bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten yarım su bardağı su bir orkide için yeterli su miktarıdır. Akşama kadar o suyu çekecektir. Ve bunu verdikten sonra düzenli aralıklarla bakın orkideleriniz böyle bol bol yeni yapraklar ve canlı çiçekler, çiçek dalları çıkaracaktır. Çünkü sağlıklı orkide her zaman yeni yapraklar ve çiçek dalı çıkarır. Özellikle orkideleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa, yaprakları bu şekilde canlı değilse, yumuş, yumuşuyorsa mutlaka yaprak temizliğini ve yaprak kontrollerini yapın. Ve böylelikle bol bol çiçek dalları Bakın yeni kökler, aktif kökler oluşmasına limon suyu yardımcı olacaktır. Gördüğünüz üzere orkidem gayet sağlıklı. Diğer orkidelerim de aynı şekilde. Ve bu orkidelerim benim e, sadece bir yıllık orkide değil, çok yıllık orkideler. Ve gördüğünüz üzere yaprak sayıları da fazla ve bol bol yeni yapraklar ve kökler çıkarıyorlar. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz kanalıma bana destek vermek için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Ve gördüğüm yorumlara da cevap vermeye çalışıyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.